வெல்கம் டு எம்எஸ்டி கிரிக்கெட் ட்ரீம் லெவன் ஆப் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்பா அதை நம்பலாமா நம்பி பணத்தை போடலாமா அப்படின்ற கேள்வி வந்து ட்ரீம் லெவன் விளையாடுறவங்களுக்கும் இருக்குது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் இருக்குது அதுக்கான ஒரு பதிலாக தான் அந்த வீடியோ அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன் நானும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் வீடியோஸ்லாம் போடும்போது அதிகப்படியான கேள்வியில் இது ஒரு கேள்வியாக நான் பார்த்தேன் ஸோ அதனால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து எந்தெந்த இடத்துல ட்ரீம் லெவன் வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்த நம்ம பார்ப்போம் அதில் வந்து நம்ம டீம் வந்து ஆப்போனண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு போயிருமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அதுதான் பண்ண நடக்காது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த சீக்ரெட்டை வந்து கீப் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன்னா நம்மளும் ஆப்போனண்ட் டீமை பார்க்க முடியாது அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு கிளியராக இருக்குது அப்படியே தெரிஞ்சாலுமே ஃபைனல் ரிசல்ட்டுங்கிறது ரெண்டு மணி நேரமும் அட்லீஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னால் ஒரு நாலு மணி நேரம் கழிச்சோம் இல்லை வந்து ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ்னால் ஒரு எட்டு ஒம்பது மணி நேரம் கழிச்சா தான் ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறப்ப ஸோ அதுவும் வந்து பாசிபிள் நம்ம வந்து ஒரு இடையிலேயே டீமை பார்த்துக்கலாம் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பார்த்தா ஆப்போனன்ட் டீமே நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது டீம் சேஞ்சுங்கிறதுலாம் பாசிபிள் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்த மாதிரி எனக்கு எதுவும் தெரில ரைட் ஸோ அதே ஒரு கிராண்ட் லீக்கில் இருக்கும்போது அது மாதிரி பண்ண முடியுமா ஆனால் ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணிலாம் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னுங்கிறது ஒவ்வொருத்தராக அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது கோடிக்கணக்கில் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் இந்த கொஸ்டின் வந்து பெரியசாக எஃபெக்டிவான ஒரு கொஸ்டின்னா தோணலை ரைட் நம்பர் டூ ஒரு பெரிய கிராண்ட் லீக்கில் ஜெயிக்கிறது வந்து ஒரு கொஞ்சம் மேட்ச் விளாண்டவெல்லாம் ஜெயிக்கிறான் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்கலாம் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டமும் இருக்குது இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து திறமைக்கு கிடைக்கிற ஒரு பரிசு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது இது ஒரு சூது கண்டிப்பாக அதிர்ஷ்டமும் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கிராண்ட் லீக்கில் அவன் டீமை கொண்டு வந்து உள்ள நுழைச்சி ப்ரைஸ் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி தான் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது முத சொன்ன கேள்வி கூட இருக்கோ இல்லையோ பட் இந்த கேள்வி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது நம்ம கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு அவன் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ்லாம் அவன் பார்த்து எடுத்துக்குவான் அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு ஃபேக் கேம் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க அதையும் நான் கேட்டிருக்கேன் சரி இதுக்கு பதிலாக நான் சொல்கிறேன் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் வித்ட்ரா பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமங்கிறாங்க பண்ண முடியாதா அப்படின்ற கேள்வி ரைட் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கான பதிலை நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முத கேள்வி வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு கிராண்ட் லீக் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அடிக்கிறவன் வந்து நம்பகத்தன்மை உள்ள ஆளா அப்படின்ற கேள்வி ரைட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த டீமோட இது வந்து நமக்கு தெரியாது யார் யாரும் எப்படி டீம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியாது பட் யார் யார் விளையாடுறாங்க அவங்க எவ்வளோ மேட்சஸ் விளையாண்டுருக்காங்கிற லிஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம அவங்க மேலே கிளிக் பண்ணி பார்த்து பார்த்துக்கலாம் பட் டீமை பார்க்க முடியாது பட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே நம்மளால் அவ்வளோ டீம்ஸையும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கான் அவன் அவனை நீங்கள் நம்பணும்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பங்களாதேஷ் இந்தியா மேட்ச் இப்போ கரண்டாக நடந்துட்டுருக்கு வார்ம்அப் மேட்ச்சு இந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ என்ட்ரி ஒன்று இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் என்ட்ரி ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ என்ட்ரி ஃபோர் லேக்ஸ் ஸ்பாட்ஸ் ஸோ அதனால் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய ஸ்பாட்டாக இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணணுங்கிறதுனால ரைட் இந்த என்ட்ரி இருக்குது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் இப்போ இவர் கிளிக் பண்ணால் இவர் என்ன டீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றது என்னால் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே பட் இவரே ஃபஸ்ட்டு இருப்பாராங்கிறதுலாம் பாசிபிள் இல்லை ஓகே பாசிபிள் இல்லைங்கிறத விட மேபி மே நாட் பி அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஃபுல்லாக எல்லாமே அந்த ஃபோர் லேக்ஸ் டீமுமே டவுன்லோட் ஆகும் யார் யார் எவ்வளோ பேர் எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்மளோட சிஸ்டத்தில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மேட்ச் முடிஞ்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் வருவாங்கல்ல அவங்களோட நேம் இருக்கும்ல அந்த நேமை இதில் ஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த டீம் அந்த டீமு சேமாக
இதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் பேரை இதில் ஃபைன் பண்ணி சர்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஆல்வேஸ் வின் அப்படின்ற இந்த பர்சன் இருக்குது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது எழுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதெல்லாம் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து ஆல்வேஸ் வின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே இந்த இதில் வந்து வருது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது வருது ரைட்டாக ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அப்படியே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எந்த லிஸ்ட் அப்படியே ஓவரால் லிஸ்ட் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவான் நீங்கள் அவங்க இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டே எடுத்துகிட்ட டீமையும் கடைசியில் வின் பண்ணுற அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிறவனையும் கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கும் ரைட் அடுத்த விஷயத்துக்கு வரேன் தேர்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற அடுத்த கேள்வி இது தான் வரும் இந்த கேள்விப்படி பார்த்தா கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் தான் என்னோட பதில் சொல்ல முடியும் வேறு எதுக்கு வந்து நம்பிக்கையாக சொல்ல முடியாது நான் இது வரைக்கும் ரொம்ப நாள் விளையாண்டுட்டு தான் இருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேன் கார்டு எல்லாமே ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பணம் எடுக்கிறது வந்து ஒரு சிரமம்லாம் இல்லை ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா வித்ரா பண்ணி ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சுங்கிற மாதிரி அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ட்ரீம் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனேக்கு உடனே மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகிற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஆஃப்டர் பேன் கார்டு வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் அப்படின்ற உண்மை இருக்கு ரைட் அது மட்டும் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்லேயே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி மூன்றுரூவா வந்து ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு மொத்தமாக வந்து ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர்ட்டிஸ் வந்து இருக்காங்க இப்போ நாலு லட்சம் பேர் கலந்துருக்காங்க இல்லை நாலு லட்சம் டீம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாலு லட்சம் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டின் வச்சா கூட ஒன் குரோர் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ ஒரு கோடி தான் வந்து ஓவரால் ப்ரைஸ் டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு கோடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக்கு த்ரீ லேக்கு ஒன் லேக் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ப்ரைஸஸ்ஸு இருக்குது ஸோ மொத்த கால்குலேஷன் பார்த்தா ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அவன் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி பார்த்தா இல்லை நம்ம போடுற மணியில் நமக்கு ப்ரைஸை கொடுக்குறான் இதில் வந்து அவனுக்கு அதிகப்படியான ஒரு லாபம் கிடைக்குது இதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறான் முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டுறான் இப்போ கால்குலேஷன் படி பார்த்தா ஒரு கோடிக்கு வந்து முப்பத்தி ஒரு லட்சம் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போ நம் அவனுக்கு வந்து இது நஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒரு சின்ன தோற்றம் தெரியும் பட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸு அதே மாதிரி இடத்துல பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வரவெல்லாம் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அவனே டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்குது இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஒரு லாபம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நம்ம அவனுக்கு போட்டு வச்சுருக்கோம்ல ட்ரீம் லெவனில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியோ டீமில் ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இப்போ அந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் அவனுக்கு வந்து ஸ்டேல இருக்குது அதை ஒரு வகையில் அவன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பான் ஒரு ஷேர்லேயோ சம்திங் அவனோட ஷேர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாமே அவனுக்கு லாபம் கிடைக்குது இவ்வளோ கோடி கணக்காக ஒரு பொருள்ற ஒருத்தன் வந்து ஃப்ராடு பண்ணுறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதை கண்டிப்பாக ஒரு மீடியா வந்து வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தெரியும் இதெல்லாமே வச்சுருக்கனால அவனோட ட்ரஸ்ட்டை வந்து அவன் காப்பாற்றிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு உண்மை இருக்குது இதை மீறி அவன் ஒரு தப்பு பண்ணுவானுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீம் லெவன் ஆப் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்லி நான் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ இதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் வதந்தி ஏன்னா கண்டிப்பாக வதந்தி தான் ஏன்னா வந்து வின் பண்ண முடியாதவங்க விளையாண்டுகிட்டே இருக்காங்க கண்டிப்பாக அது வின் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அது உண்மை ஏன்னா வந்து நாலு லட்சம் பேர்த்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வர்றதுங்கிறது முடியுமா இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தவன் இதை சொல்ல மாட்டான் ஸோ யாரோ ஒருத்தர் வின் பண்ண முடியாதவங்க வந்து அவங்க வந்து இதெல்லாம் சும்மா ஃபேக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நைன் டு டென் மந்த்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக விளையாண்டுட்டு வரேன் ஸோ ஈவன் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வின் பண்ணுறது அதே மாதிரி போகிறது அவன் போனஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறது இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் நம்ம எவ்வளோ லாபம்